depan. Aí, não sei porque a gente não parece habilitar o cara para o sol, mas vale isso. Hola, hola, Iva. ¿Me escucha? Sí, Lore. Gracias. Hello guys, good afternoon. Hello, can you hear me? Hello everybody, can you hear me? Let me know, please. Hello, yes. Hello, thank you, Ivania. So guys, welcome to English Basic, right? So I'm gonna be your teacher. My name is Teacher Joyce. And uh, today we are going to start with this uh, month training. So before starting, remember that we have to activate the cameras. So I will ask all of you to activate your cameras so we can know about ourselves, right? Les voy a pedir que si podemos activar las cámaras para que eh, nos podamos conocer un poquito más y así poder dar inicio con eh, este módulo, right? Okay. Solo veo a Carlos, eh, veo la cámara de, de de Nilsson, eh, Gustavo, solo veo el spot, creo. Eh, um, veo a Gabriela, a Samuel, Samuel, y uh, todavía me hacen falta los demás. Ok, guys. 
So, mientras ustedes empiezan a activar la cámara, les voy a hablar un poquito acerca de eh, lo que es el curso de inglés, ¿verdad? Las reglas que vamos a seguir de acuerdo a los lineamientos de INSAFOR. Ok, give me just a second. And uh, les comparto ahorita mi pantalla. Let me know if you can see it, please. Ok, can you see my screen? No sé si pueden ver mi pantalla. Yes, I can. Yes, ok. So, give me just a second. Ok. So, um, tenemos entonces, eh, recordemos que este es inglés principiante módulo 1. Aquí vamos a ver las cosas bastante básicas. For example, we are going to study the alphabet, we are going to study the verb to be, just no questions and WH questions. Okay, my name is uh, Mrs. Joyce Lisette Espinosa. And uh, as you know, I'm going to be the one who is going to be here. Eh, acá les presento un poquito acerca de my background information. I am an English teacher. I have been working like almost four years in this area. So I have a different experience. Okay. Ahora vamos a hablar de la plataforma que vamos a estar usando, que es Zoom. ¿Cuántos ya hemos utilizado Zoom? Yes. Did you use Zoom before? ¿Ya hemos utilizado Zoom? Ah, ok, ok, Ivania, thank you. Ok, veo yes. que la... Carlos también, ok, thank you, Gustavo. Ok, entonces, eh, las funciones que tiene Zoom son el botón de silencio, la cámara, el chat, los breakout rooms, que esos son grupos donde vamos a estar trabajando, and el botón de ask for help, right? Ok, esas son parte de las funciones de lo que vamos a estar usando. Entre los requerimientos que nos pide INSAFOR es que nosotros tengamos el 80% en promedio de tareas y evaluaciones. Entonces usted va a completar eh, todos los días, va a tener la tarea de que va a completar unos exámenes cortos que están en la plataforma. No sé cuántos ya pudieron acceder a esa plataforma. Eh, no sé, creo que ya, ya todos recibieron el enlace con sus contraseñas, porque con base a eso, si usted no tiene eso, no va a poder aprobar el módulo, que se necesita eh, completar esta parte. Eh, como les mencionaba, las tareas se encuentran en la plataforma. Todos los temas que va a encontrar usted ahí van a ser los que nosotros vayamos estudiando. Tenemos también un examen adicional a este 80%. Debemos de presentar un midterm test que se va a hacer el que vamos a hacer después de dos semanas. Y por último, que tenemos el final exam. No sé si hasta aquí, uh, do you have questions about it, about the midterm final exam, about the 80%? No sé si tengamos dudas. No questions? Ok. Entonces, en nuestro caso, necesitamos tener una conexión diaria de 60 minutos, right? Recordemos que esto es importante porque al final eh, se, hace, se hace un estudio, right? De cuántos minutos usted ha estado en la plataforma, de cuánto tiempo ha participado, etc. Otro de los requisitos también es que debemos de tener la cámara encendida. Esto se hace con el propósito para que usted pueda participar y... Eh, pueda dar su opinión, ¿verdad? Pero sí es un requisito eh, que nosotros debemos tener activada la cámara. Eh, también algo bien importante es que nos solicitan a nosotros que usted debe tener el nombre completo en la parte del perfil, me parece, de, de Zoom. Entonces, si sí, tengamos cuidado, evitemos, por ejemplo, eh, cualquier sobrenombre, tiene que ser el nombre completo de acuerdo al DUI. Eh, por parte de la asistencia es que se pasa dos veces, una al inicio y la otra al final. Y por supuesto la participación tiene que ser activa. Recordemos que el inglés es más que todo que usted practice, right? No sirve de nada que yo esté hablando y hablando, right? Y sí, aquí lo que el propósito es que todos podamos participar y aprender, right? Ok, Carlos, tell me. Veo que tiene la mano levantada, yes. Eh, Miss, um, uh -huh. le expliqué a, a la gente de inglés corporativo uh -huh. que la mayoría estamos en la oficina. Y 
no todas las máquinas tienen cámara eh, visible, no Ajá. todas. O sea, entonces, eso tal vez si usted lo, lo, se lo habían informado para considerarlo, pues, porque muchos, aunque quieran, no van a poder por el tema de, de que no hay cámara. Eh, pero, no sé, lo otro que podemos hacer, se me ocurre, es ¿Mm? que los que tengan teléfono, pues eso, y que reciban la clase como un doble, pues creo yes. que eso también uh -huh. se puede. Sí, este, voy a consultar con respecto a eso, es porque la verdad que no, no sabía que, este, que tenemos problemas, por ejemplo, con la cámara. Voy a consultar eso y ellos nos estarían informando en el grupo de WhatsApp que podemos hacer en ese caso. Ah, Pero sí, sí me parece que... bastante accesible la, la, la recomendación que usted dice, ¿verdad? Sí, uh -huh. por, por el hecho de que como todos estamos en, en, en la oficina, esa es la idea también para que fuera un grupo cerrado. Ah, ok, ok. Gracias. Okay. Mm, no hay problema. Ok, thank you, eh, Carlos. Ok, let's continue. No sé si hay alguna pregunta. Any other question, guys? No more questions. Ok, good. So, let's move on to this part. And uh, recordemos que la, la, la clase eh, es, es este día, ¿verdad? Y se termina el 24 de febrero. Esa es, esa es la fecha que tenemos. Eh, pedirles nada más que verifiquemos que estemos en el grupo de WhatsApp. Si no, pues les puedo compartir el enlace para que usted pueda compartirlo con algún compañero que haga falta. Ok, entonces let's move on. Y lo que ya les presentaba anteriormente, ¿verdad? El nombre completo, eh, si hay algún oyente, siempre tiene que ir en paréntesis que diga que es un oyente. Y tener cuidado también con el sonido, right Porque a veces se escucha el sonido um, y eso puede interferir, right, with the class. Ok, esto es algo que también ya les mencioné acerca de la asistencia. Uh, como les mencionaba, en la asistencia se dan dos veces, una al principio y una al final. Solo me tomé un momentito para esperar que se vayan incorporando. Ok, entonces vamos a ver eh, lo de la plataforma. ¿Qué vamos a encontrar en la plataforma? Me este second, ya les comparto lo que vamos a encontrar en la plataforma. Ok, ahí está. Entonces usted se va a la plataforma y usted va a encontrar los quizzes que va a ir, que va a ir haciendo. Entonces tenemos la section one. Usted acá eh, empieza con los quizzes y va a encontrar ciertas preguntas. Ok, tenemos entonces el video explicativo, tenemos la tarea la que tenemos que hacer y así por cada clase que es que vemos eh, un video, el material y luego hacemos el quiz. No sé si hay dudas hasta acá. Entonces por cada contenido que nosotros vayamos haciendo, usted completa el quiz. No sé si hay dudas. No questions. Ok. Entonces, ¿qué más vamos a encontrar en, el, en la plataforma? Vamos a encontrar también el manual, el manual del estudiante, right? Entonces, usted se va a Students Manual y usted puede encontrar acá uh, todo lo que vamos a estar estudiando. Ok, así que no sé si hay dudas. Este es el... Eh, este me parece que es otro manual, déjenme solo corroborar, se los voy a compartir para que ustedes puedan ver el, el, el libro. No sé si todos ya pudieron ver el libro, si no, pues se los comparto también en, se los voy a compartir también en el grupo de WhatsApp, ok, para que todos estemos con el mismo libro. Ahí también lo va a encontrar. No sé si hay dudas acerca de eso, guys. Do you have questions? No questions. Hola. Hello. Ok, creo que se le escucha como con problemas con el audio, Gabriela. No questions. Hola, Gabriela. Hello. No, ok. Ok. Hola, no, creo que tenemos problemas, Gabriela, con el audio. 
Ok, entonces vámonos. Let's get started with the class. And uh, give me just a second to share with you my, my class, right? The class that we have for today. Ok, give me just a second. Y solo voy a pasar asistencia, right? Ok, sí. Ok, uh, lo voy a pasar al final porque creo que todavía algunos se están incorporando. Ok, let's move on and now I want to know more about yourself, guys. Vamos a empezar with the introduction, right? Lo okay, que vamos para conocernos, to know each other, to introduce each other. Ok, so uh, everybody is going to do this. And uh, you are going to present to introduce yourself, right? Okay, I'm going to start. My name is Teacher Joyce. I am 24 years old and I study and at work and I am from Santana. Okay, what about you? Who wants to start, guys? Who wants to start? Who says me or do you want me to choose you? Yes, volunteers. Tenemos volunteers today. Okay, Carlos, go ahead. Thank you. My name is Fidel Carlos Barrera. I am 43 years old. I work in Dacotrans, El Salvador. Mm -hmm. I am from Mexicano City, San Salvador. Okay, okay. Nice to meet you, Carlos. Can you choose the next person, please? Ah, um, I'm, sorry. I'm sorry, after Jorge, after George, because he just raised his hand. Okay, go ahead, please, George. Jorge, I'm sorry. Hi, teacher. My name no? is Jorge. Mm -hmm. I am 48 years old. I work for the Cotran de Centro America, El Salvador. Mm -hmm. I am from Reparto Santa Fe, San Salvador. Okay, thank you, Jorge. And uh, let's just give the chance. Okay, Carlos, can you just... Oh, no, I'm sorry. Alberto, go ahead, please, Alberto. My name is Alberto Dominguez. I am 22 years old. I study in Universidad de Salvador and work and I work in Daco Trans, Central America, and I am from San Salvador. Okay, perfect. Thank you, Alberto. Okay, is there somebody else? Okay, Gustavo, go ahead, please. Hello. Hello, yes. Yes, we can hear you, Gustavo. My name is Gustavo. Uh, I am 29 years old. I work in the Cotran de Central America. I am from San Salvador. Okay, perfect. Thank you, Gustavo. Can you choose the next person, please, Gustavo? Um, Samuel. Okay, Samuel, where is... Okay, Samuel, go ahead, please, Samuel. Okay. My name is Samuel. I am 31 years old. I am World Daco Trans and I am from Santa Tecla. Okay, you are from Santa Tecla. That is a beautiful place to live, right? Okay, thank you, Samuel. Can you choose the next person, please? Um, Ivania. Ivania, hello, Ivania. Thank you, Sammy. <laughs> <laughs> okay, go ahead. My name is Ivania. I am 32 years old. I work in Daco Trunks mm -hmm. and I am from San Salvador. And you are from San Salvador. Okay, perfect. Thank you, Ivania. I see that the number 74886239 is raising. <laughs> <laughs> is raising his hand. Who is that person? Who is that? Who is the person behind the screen? Yes, uh, el número 7488-6239. Puede participar. You can participate. Veo que tiene la mano levantada. Yes. Hello? No, nobody? Hello. 
Oh, yes, there you are. No es ese mi número, pero yo estoy pendiente. Ok, ok. Ok. My, okay. Na okay. My name is Rita Velasquez. I am 45 years old. I work for Daco Trams. I am from Soyapango. Okay, Only perfect. That. Only that. Okay, that's it. Very good. Thank you. Can you choose the next person, please? ¿Podemos elegir la siguiente persona? Hola. Oh, hola. Okay, Lorena. Okay, go ahead, Lorena. My name is uh, Lorena. I am uh, 46 years old. I studied work Dacotrans. Mm -hmm. I am from Lourdes. Okay, you are from Lourdes. Okay, perfect. Thank you, Lorena. Okay, who is missing, guys? ¿Quién nos hace falta? Who is missing? I think Ellen Nilsson, Yanira, Gabriela, I think Gabriela, Joshua, Guadalupe, Glenda, and Ruth. Who is going to be the next one, guys? Gabriela, do you want? Okay, go ahead. Okay, thank you, Gabriela. Thank you. Okay, let's continue with who is missing. ¿Quién nos hace falta? Who is missing? Okay, creo que eh, Joshua, what about you, Joshua? Hello? Oh, Glenda, you can, you can go. Please, Glenda, go ahead. Me perdió la pantalla. Hi, Miss. Hello, yeah. Um, me perdió la pantallita. Okay, no problem. Give me just a moment. My name is Glenda. Mm -hmm. um, I am 41 years old. Mm -hmm. I work at Dacotrans. I am from San Salvador. Yeah, okay, very good. Thank you, Glenda. Okay, let's listen another Ruth. What about you, Ruth? Did you already participate? Lupita. Ah, okay, okay. Lup ah, Lupe, okay. Lupe, please go ahead. My name is Guadalupe Dimas. I am 46 years old. I wore a uh, Daco Trans. Mm -hmm. I'm from Lourdes Colón. Okay, thank you, Guadalupe. Who is going to be the next one? ¿Quién va a ser el siguiente, Guadalupe? Eh, Janira. Okay, Janira. Janira, are you there, Janira? Oh, yes. Hello, Janira. My name is Janira Mejia. Mm -hmm. I'm uh, 55 years old. I work in Dacotrans de Central America. Mm -hmm. I'm from Ilopango. Okay, very good. Thank you, Janira. And uh, who is missing? ¿Quién nos hace falta? Mm. Josué, what about you, Josué? Did you already participate? Hello, Josué? Mm. Okay, maybe he is, he has some problems. Okay, let's continue. Welcome back. Welcome uh, to all of you. Para los que se van incorporando un poquito tarde. Vamos entonces to start with the class. Thank you so much for participating. Okay, so let's move on. And uh, today we're going to have this conversation. Okay, I'm going to be Michael. And uh, who wants to help me reading, guys? Can you ayuda a leer? Who wants to help me reading? Volunteers? Volunteers? No volunteers? Okay, so I'm going to choose the volunteer. Okay, Edel Nilsson. Okay, I'm going to be Jennifer. I'm going to be, I'm sorry, Michael. And you are going to be Jennifer. Okay, ready, uh, Edelilson. Hola, me escucha? Sí, sí, Edelilson. Okay. Ahorita sí. Okay, usted va a ser Jennifer. You're going to be Jennifer, and I'm going to be Michael. Okay. Hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, thank you. Perfect, Edel Nilsson. Okay, lo que estamos viendo, what we are studying here is that the first names, right? 
uh, for example, my first name is Joyce Lisset, and my last name uh, is Espinosa. So what about you, Carlos Eriberto? What are your last names? What are your last names? Yes, please, I understand. And my last name is Barrera. Okay, my last names. Okay, puede ser, si es el caso que solo sea uno. My last name is... Como Barrera digo, Cabrera. Para, okay. Entonces sería, my last names are Barrera, Barrera Cabrera, right? Yeah. Okay, perfect. Uh, okay, what about you, uh, Jorge? What are your first names? What are your first names? Teacher, my, my first name is Jorge. Okay, your first name is Jorge. Jorge. Okay, very good. My first name is Jorge. Muy bien. Thank you. Very good, Jorge. What about uh, you, Elenilso? What are your last names? Last names? Yeah. Uh, Cashbell Avila. Cashbell Avila. Avila. Cashville, okay, this is the first time I heard, I heard that no, last name, okay, Cashmere, okay. Thank you, Elenilson. What about you, um, Guadalupe? What are your first names? Uh, my first name is Guadalupe. Okay, your first, do you have a second name? Uh, Del Carmen. Del Carmen, okay, second name. También podemos decir second name, right? Second name, so second number. Right? Okay, so let's move on. Uh, this is just a part of the names, right? So algunos names, how to say, for example, nombres or apellidos. Okay, let's talk about the popular names that we have here in El Salvador. What are some popular names? For example, in the US, they have Anthony, Christopher, Joshua, Michael, Matthew. In the case of the nicknames, which are the nombres cortos, we have Tony, Josh, Mike, and Matt. In the case of the chicas, females, we have Elizabeth, Jennifer, Catherine, Nicole, Susan. In nicknames, we have Beth, Jen, Katie, and Nikki, and Sue. Okay, what are some of the famous names that we have here? ¿Cuáles son algunos nombres que son very popular here in El Salvador? Which are they? Can you write them in the, in the comments in the chat box, guys? Jorge Alberto. Jorge Alberto, yes. My father is called like that, Jorge Alberto, yes. 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 What we is have that? We have in Dakotran three, three, three partners, mm -hmm. Jorge Alberto. Jorge Alberto, okay, three. Three persons, right? Called like that. Okay, what about females? ¿Qué pasa en el caso de las chicas? Females. In girls, what is the a famous, famous names that we have? What are some famous names, guys, that we have? Guadalupe. We have Guadalupe, yes. Maria, right? Mary. Another? What, what is another name? for girls, for females. Gabriela, Gabi. Gabi, yes, Gabriela, right. Another one? Alejandra. Alejandra, yes. Ahora como que están bastantes American, the names, right? Hay, hay bastantes Christophers nowadays, Joshua, Michael, Stu, right? Your name is an American name? Is your name an American? Es un nombre americano? Is your name American? Mm -hmm. Which of you are have an American name? For example, Ellen Nilsson. I'm not quite sure if it is American. Janira too, right? Ruth also. She has an American name. Okay. So let's continue, guys, with the lesson. Okay. Entonces vamos a hacer un review acerca de lo que son los subject pronouns. Recordemos that in English. 
we have to use all the time the subject pronouns. So we have I, we have a you, tú o usted, right? He, en el caso de él, he, singular. En el caso que tengamos it, que va a ser solo para un animal, an animal or an object, just one. Then we have plural, that it is we, nosotros, nosotras. Then you have you, pero you va a depender del contexto. For example, uh, we can say you are a teacher. In este caso, es singular, right? Luego tenemos you are teachers. Entonces, lo que cambia, what changes is the context. Por eso es que está singular en plural. Then we have she en el caso de ella. And then we have they that it is for plural. Ellos o ellas. So uh, do you have questions about the subject pronouns? Mm -hmm. No questions? No questions, guys? No, okay, good. Oh, hola, hola, Miss. Um, hola, yeah. Solo uh -huh. una duda. Eh, con uh -huh. el pronombre you, eh, se puede decir como, para entenderlo en español, uh -huh. es como tú y ustedes, algo así. Sí. Cuando de... se usa en plural. Ah, ok. Entonces les comentaba que you es la misma escritura, lo que cambia es, por ejemplo, el contexto. You are, podemos decir como usted es o ustedes son. Uh -huh. Por ejemplo, you are a student. Usted es un estudiante. Eso es lo que cambia, es lo que está después del verbo. La diferencia es que si usted dice you are students, ustedes son estudiantes. ¿Ok? okay. okay. Sí puede significar usted es o ustedes son, dependiendo del contexto. Uh -huh. Ok. Ok. Thank you. Ok. Uh -huh. Yes, Acerca del, del it. Uh -huh. El subject it, singular para uh, animales, también puede servir para cosas, ¿verdad? Tools. Sí, puede ser para cosas, pero solo, one, just one, solo una. Para una, ajá. Sí, solo, just is one. Is it a, a table? It is a table, yes. It is, a table. It is uh, on the table también, pero a refiriéndonos a la, por ejemplo, un objeto o un animal. Uh -huh. Por ejemplo, si usted dice the telephone, the telephone. The, sorry, the telephone is on the table. Entonces, para reemplazar el teléfono, podemos utilizar el it. It is on the table. Ah, oh, ok. Mm -hmm. Thank you. Ok. So, no more questions, guys. So, let's continue. Ok, entonces quiero que ustedes me ayuden to complete the following section, right? Ok, vamos a escribir ya sea los subject pronouns that we have here. It says, can you help me, uh, Samuel, please, number one. Sam is he, uh, she is very talented. Sería he or she? She. Okay, very good. Okay, perfect. Thank you, Samuel. Let's continue, please, with Guadalupe Dimas. What about number two? Tom and Bill are in the chair. And they are playing ball. Yes, very good. Thank you. Okay, let's continue. Can you help me, please? Uh, Joshua, please, Hernandez. This copy book. Hello, Joshua. Okay, okay, there yeah. you are. Okay, mm -hmm. number three, please. Can you help me? Hola, hola. Yes, Joshua. Mm -hmm. Hola, hola, Joshua. Okay, maybe he has problems. Okay, Ivania, can you help me with number three, Ivania? Yes, miss. Okay. This copy book is green. It is new. It is. Yes, right. Estamos hablando de one object. It is. Very good. Thank you, Vanya. 
So can you help me, uh, Janira, please? Can you help me? Yes, can you help me? Number four, Janira. Tim is on the floor. He is with his toy. Yes, excellent. Tim is on the floor. He is with his toys. Very good. Thank you. Ellen Nilsson, please. Number five. Look at this. Look at this. Vamos a utilizar ahí. Look at this. Ellen Nilsson. Este sería it. It. Very good. It. Okay, perfect. What about you, Lorena? Ben, number six. Ben is speaking the rope. He is doing well. Yeah, very good. He is doing very well. Okay, perfect. What about number seven, Glenda Gallardo? This parrot. This parrot is nice. Mm -hmm. It's green and red. Okay, it is. It, Muy bien. It, it, it is green, green and red. red. Very good. Thank you. Let's continue. Uh, Carlos, please. Number eight, the children. The children are in the booth. Uh, mm -hmm. They the, read. Mm -hmm. They write. To the okay. Team. The children are in the bus. In este caso, como estamos hablando de los niños, ¿verdad? A we are. Plural sería? We are. We. They. Okay. Estamos hablando de, they. de ellos, ¿verdad? They. Okay, thank you, Carlos. Let's continue with Alberto, please. Can you help me, Alberto? These books. Hello, Alberto. Hola. Okay. Mm -hmm. Number nine. These books are mics. Mm -hmm. It are no, perdón. Mm -hmm. They are green and blue. Yeah, very good. Thank you. También algo muy importante es que cuando usted tenga varios objetos, podemos utilizar they. Ok, también podemos utilizar they para referirnos a varios objetos. Ok, thank you, Alberto. Ok, can you help me, please? Eh, Jorge, number 10, please. Bill is a runner. Jorge. Hola, hola, Jorge. Bueno. Hola, hola. Uh -huh. Bill is sí. a runner. Uh -huh. Number Bill 10. is a runner. They, they runs. Uh, uh -huh. 10 kilometers. Okay. Estamos hablando de Bill, ¿verdad? Bill es un niño. Bill. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿qué podemos utilizar? He run. He run. Exacto. Yes. He runs 10 kilómetros. Yes, he runs 10 kilómetros. Okay, very mm -hmm. good. Thank you. Jorge, let's continue with um, Gustavo, please. Number 11. This box. This box is a present. It mm -hmm. is yellow with a red ribbon. Yeah, very good. It is yellow with a red ribbon. Okay, very good. And uh, Gabriela, please, number 12. Number 12, Gabriela. Mm -hmm. Yes, he is sleeping, very good. Okay, thank you. Uh, let's continue, please, uh, the Nilsson, please. Number 13. My scissors are nice. Mm -hmm. They are new and compact. Yes, they are new and compact, right? Again, podemos ver que el they lo estamos utilizando para describir objetos en plural, right? Plural. Okay, 14, please. Can you help me, Ruth Miranda? Mona and Liz. Mm -hmm. Hello, Ruth, no, okay, veamos, 
eh, no puedo ver el, el nombre del 7488. Can you help me, please? Hello? No, no, no. Okay. Can you help me? Let's see. Oh, yes, there you are. What's your name? Me repite su nombre, please. El 7488. Hello? Okay, so let's continue with, um, can you help me, uh, Samuel, please, number 14. Okay, Samuel, please. Uh, Mona and Liz mm -hmm. are in the room. Uh, they, they are very busy, busy. Yes, oh. are very busy, right? Están muy ocupados, busy, busy. Okay, and the last one, Carlos, please, 15. Yes, hello, Carlos. No, no, sorry. Mm -hmm. uh, uh, these flowers are yellow. Mm -hmm. They are uh, beautiful. They are beautiful, okay, thank you. No sé si hay dudas acerca de los subject pronouns, guys. Questions? And what is the difference in they and we? They and we. Okay, they and we. They, cuando nos referimos a ellos o ellas. Usted no está en, en ese grupo, right? Pero cuando decimos we, usted se está involucrando en ese grupo. Por ejemplo, por ejemplo oh, okay. nosotros, And, nosotras. O sea, me estoy incluyendo yo. We are. Uh -huh. Okay. Nosotros. Por ejemplo, usted dice my friends, friends and I, mis compañeros y yo. Entonces, para poder reemplazar eso, podemos decir we are in a party, digamos. ¿Mm? I okay. have a question. Yes, Alberto. Mm -hmm. What is busy? This, creo que no, es... El 14. Busy. Oh, busy, ocupado, busy, busy. Uh -huh. Ocupado, you. you are a busy person. Okay, any other question, guys? No more questions. Okay, eso nos va a servir mucho de base para el tema que vamos a ver. Por eso es que estamos haciendo un review de los subject pronouns. Okay. No more questions. If not, we can move on to the next topic. Okay, give me just a second. Vamos a practicar un poquito más this topic. And I want you to help me with some exercise. Ustedes me van a ayudar con unos exercise. Y me van a decir qué sujeto podemos utilizar. Give me just a second. No sé si pueden ver eh, la pizarra. ¿Pueden ver la pizarra? Yes. Ok. Yeah. So, ok, entonces I'm going to write some sentences y ustedes me van a ayudar a... Ah, permítanme que no sé qué pasa acá, que no me permite escribir. Okay. Ya no se puedo mover esto acá. Ahí está, bien raro. Okay. Okay, so um, let's see, number one. I'm going to write some subjects and you're going to tell me por cuál sujeto podemos reemplazarlo. For example, I have uh, my friends are in the school. El sujeto que tengo que reemplazar es my friends. It is my friends. ¿Qué sujeto puedo utilizar? What subject pronoun can I use, guys? De yes, ok, puedo reemplazarlo por they are in the school, muy bien. Ok, así voy a, hacer las, voy a escribir las oraciones, uh -huh. ustedes okay. reemplazan el sujeto, right? recordemos que el sujeto es el que está al principio de la sentence. Ok, so number two is going to be 
the school closes closes at 7 a.m. Uh -huh. Recordemos que tenemos que, um, que tenemos que reemplazar el sujeto de school, ¿verdad? ¿Por cuál? Ok, después me dicen la respuesta. Ok, estoy entonces uh, unos minutos for you to replace, right? Vamos a reemplazar los sujetos por, eh, ya sea por I, you, we y they, por los sujetos que hemos estudiado. Ok, so let me know if you have finished. Me indican si ya terminamos. So we can check the sentences together. Miss, I have a question. Yes, Ivania. Mm -hmm. What is the meaning of cast? Oh, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. My mistake. My mistake. Okay. Thank you. Thank you. It, it, it was the cats. The cats. I'm sorry. The cats. Okay. Thank, thank you, Ivania. Cats. Mm -hmm. Okay, guys, did you finish? Or no yet? Did you finish? Okay, Ivania, thank you. Okay, vamos entonces to answer the first one. Tenemos la number two. 
Okay, me ayuda. Can you help me? Uh, Gustavo, please. The school closes at 7 a.m. ¿Cómo nos quedaría si queremos quitar de school, digamos? It's a close at 7 a.m. Okay, muy bien. It closes at, at 7 a.m. Very good. Thank you, Gustavo. Can you choose the next person, please? Podemos elegir la siguiente persona. Gustavo, please, the next person. Edenilson. Ed Nilsson, number three, please. It says the cats are in the box. They are in the box. Muy bien, sería entonces. They are in the box. Muy bien. Very good. Vamos, let's go with, okay. Can you choose the next person, please, Ed Nilsson? Uh, Ivania. Ivania, okay. Ivania, please. It is open. It is. It is. Very good. It is open. Okay. And number five. What is the? Eh, ¿Quién va a ser eh, Ivania? Who is going to be? Alberto. Okay. Alberto. Okay. Alberto, the last one, please. They are in the party. They. They are in party. Muy bien. Okay, no sé si hay dudas. Do you have questions, guys? No questions about the subject pronouns? No? Okay, very good, guys. Esto, as I said before, nos va a ayudar para los siguientes temas that we are going to cover. Okay, in your books, we have the following information. Este libro se lo voy a compartir también, pero también lo podemos encontrar en la plataforma de Insafor. So, uh, let me know. Um, creo que sí podemos ver el libro. Yes, can you see uh, the book? Can you see the book? Yeah. Okay, thank you, Ivania. So, I want you to help me reading this information. Quiero que me ayuden a leer this information. Can you help me, Josué? No sé si me puede ayudar. Can you help me, Josué? Hello? Hola. Okay, can you help me reading, Josué? Uh, my name is Jennifer. Mm -hmm. Continue. His name is Michael. Mm -hmm. Her name is Nicole. Muy bien. Very good. Thank you. Can you help me with the reading, Lorena Borjas? This one, please. B. A. A. Mm -hmm. A. My name is Maria. Mm -hmm. Her name is Maria. I am Victor. Mm -hmm. Her name is Maria. His name is Victor. And um, I am Kumiku. Yes, okay, thank you. Okay, entonces tenemos uh, three words. Esto se le llaman los possessivos, right? The possessive adjectives se les llama possessive. Possessives son los possessivos. Entonces se utilizan de acuerdo a cada sujeto. Por ejemplo, my es para el sujeto I write, me, my, my cell phone, por ejemplo, my cell phone, number is 25206388. Entonces, el posesivo que estamos utilizando is my. En el caso de he, se lo vamos a utilizar cuando nos refiramos a el sujeto él, el posesivo de él, por ejemplo, his cell phone number y su número de teléfono, refiriéndonos, por ejemplo, a, a un chico, right, hoy. His cell phone number is 786-5696. En el caso de las girls, que solo sea uno, right, estamos hablando de just one, podemos decir que por ejemplo, el caso de Glenda, ¿no? su número de teléfono. Her cell phone number is 75 and so on, right? Ok, entonces that is the difference. No sé si hay dudas acerca de los posesivos. Más adelante vamos a ver cuáles son los posesivos de los siguientes sujetos. Por ejemplo, con they, uh, con we también. Vamos a ver más adelante. 
Okay, no sé si hay dudas about the possessives. Mm -hmm. No questions. Teacher. Mm -hmm. Acerca del your, este, se puede utilizar para, para plural y singular. Yes. Lo que cambiaría es el contexto. Right. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Okay, any other question, guys? No more questions. Ok, está muy bien. Ok, vamos a trabajar entonces en los breakout rooms y ustedes van a crear a conversation. Vamos a crear a conversation where you are going to give information about your partners. Ustedes van a dar información acerca de sus partners. Ok, voy a escribir acá the instructions. Vamos a preguntar, ask information to your partners. Por ejemplo, podemos preguntar um, what, los, las preguntas que ya vimos, ¿verdad? What is uh, your first name? Your first name. También eh, podemos preguntar, what is your nickname también? What is your nickname? Uh, your nickname. También podemos, how old are you? ¿Cuántos años tienes? How old are you? Where are you from también? Where are you from? También podemos preguntar, uh, What is your favorite? What is your favorite color? Your favorite food? Favorite. Entonces, cuando usted venga a presentar acá, usted va a decir, his name is, por ejemplo, voy a tomar el caso de Jorge. His name is Jorge. His nickname is uh, uh, George, for example. Uh, he is... He is 25 years old. Uh, he is from Mexico. His favorite food is lasaña, digamos. Entonces usted ya cuando presente va a utilizar ya sea his or her, dependiendo con quién esté trabajando. Ok, no sé si hay dudas about the activity. No questions, guys. No? Ok. So, entonces vámonos a los breakout rooms. ¿Y cuánto tiempo vamos a tener? Unos dos o tres minutos y luego algunas parejas van a presentar este día. Ok, so let's go. Okay, let's go guys to the breakout rooms. Okay, there you are. What happened, Jorge? Tuvimos problemas, Jorge? Okay, Josué, what happened, Josué? Okay, Glenda, Ellen Nilsson, what happened? Hola, hola, Glenda, what happened? Glenda, Guadalupe. Hello, hello guys, what happened? Hi, Miss. Hello, Glenda, ¿qué pasó? ¿Por qué no se unieron? Correcto. 
Yes, hello guys, los que estamos acá, ¿qué pasó? Gustavo, what happened? Se me trabó el tissue. Ok, ok, give me just a second. Ahí está, intentemos, let's try. Ok, Josué, what about you, Guadalupe? And Ruth, ¿qué pasó? Ok, Ruth, Josué. Ruth, hola, hola, Ruth. Hola, hola, Ruth, Josué. Hola. ¿Qué pasó, Ruth? La voy a enviar nuevamente a la sala, ¿ok? Intentemos, Ruth, please. Hola, Josué. Hello. Okay, hello guys, lucky of you guys, lucky of you that we don't have time. So tomorrow you are going to present, okay? Lucky of you guys. <laughs> Suerte que mañana vamos a presentar entonces. I don't want to take too much time. And uh, hope to see you tomorrow, guys. No nos olvidemos de completar el quiz. And uh, have a nice day and see you tomorrow. Okay, no sé si me escucharon, guys. Mañana vamos a presentar. Bye. 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 Bye.